porque en lo que va de este año hay más femicidios que si uno compara los mismos meses del año 2022. Es una cifra que ha seguido escalando y ha seguido preocupando y mucho. Tenemos una jornada con esta marcha aquí en la ciudad de Paraná. Un día especial también porque hoy es el día del bombero voluntario y se ha estado concretando una caravana que continúa por las calles de las ciudades, por eso que algunos vecinos están escuchando las sirenas. Y por otro lado esta marcha, ¿no? De ni una menos aquí en la capital provincial. En minutos nosotros vamos a estar ampliando la información a través de una de, de nuestras unidades móviles de exteriores que va a estar allí en el lugar, pero era una marcha que ya se había anunciado que se iba a concretar este viernes y que ha tenido una respuesta por parte de quienes se sienten parte, ¿no? Este colectivo que lleva adelante la lucha de Ni Una Menos y mujeres que se suman también, que a través de los años han sentido esa posibilidad de participar para poder una vez más exigir, como decíamos, justicia, celeridad en las causas, una situación que ha generado que también se vayan sumando jóvenes estudiantes, que es algo que también siempre nutre y mucho cada una de estas movilizaciones aquí en la ciudad de Paraná. Decíamos, si bien es el 3 de junio la fecha en donde se recuerda el nacimiento de esta marcha, ni una menos, hay muchas ciudades que en el día de hoy están llevando adelante esta movilización. Recordemos que también esta movilización ha planteado un antes y un después ha también consagrado el movimiento de mujeres como masivo, como multitudinario en nuestro país. Hay también aquí plasmada lo que es una lucha por los derechos de las mujeres y en esta oportunidad también con quienes deciden movilizarse porque quizás conocen un caso de violencia, porque conocen un femicidio, porque no sienten tampoco seguridad en estos tiempos actuales con todo lo que ocurre de que en su familia no pueda ocurrir un caso de violencia. Es por eso que hay muchas personas que quizás hoy por primera vez también participan de esta movilización que decíamos tiene su réplica en distintos puntos del país. En muchos lugares se realiza en el día de hoy, en otros lugares se concretará en el día de mañana es una movilización que logró que la violencia contra las mujeres pasara también a ser un tema de debate. Recordemos con distintas medidas, con distintos programas, con capacitaciones. Un tema que ha generado también mucha conciencia social y que en el día de hoy también ha despertado un sentido de, de pertenencia muy importante. Hay una línea gratuita que es el 144, en donde uno también puede denunciar hechos de violencia, que es una forma también de poder tener contacto con los equipos interdisciplinarios que van a poder guiarte en ese acompañamiento que se necesita cuando hay un caso de estas características. Una... Jornada especial, decíamos, aquí en la ciudad de Paraná, con Estela, que hoy nos hablaba en la salida sobre lo que significa esta marcha, pero que ahora está allí, en Plaza Mancilla. Vamos a conseguir con ella más testimonios. Estela, te escuchamos nuevamente, contanos. Hola, hola, hola. Así es, Carolina, muchísimas gracias. Bueno, la multisectorial, como decíamos hacía minutos, Carolina, va expresando un discurso fraccionado en párrafos para que muchos militantes, muchas militantes, muchos militantes puedan ser escuchadas y puedan expresar alguna que otra idea. También es importante destacar lo que pasó hace semanas atrás, sábado a la noche, Carolina, una mujer trans de Paraná resultó pero ferozmente golpeada y está aquí presente ella. También para evocar personas que están vivas pero que son perseguidas, que son golpeadas, que son secuestradas, que son maltratadas. Todo esto se está aquí denunciando en la esplanada del Poder Judicial y de Casa de Gobierno. Ponemos micrófono ambiente para ir compartiendo, si te parece, con la audiencia del 11 TV, esta las reflexiones, ni una menos, edición 2023. Ponemos.
garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo sin obstáculos, sin discriminaciones ni violencia en todo el sistema de salud. Demandamos que el Ministerio de Salud de la provincia continúe trabajando en conjunto con las redes que tejimos durante tantos años de batalla en contra de los esclavos, estragos de la clandestinidad en plena implementación de esta ley. Protección de las personas intervinientes en dicho acto. Basta de objetores de conciencias y militantes antiderechos que ponen trabas en todos los lugares. Reclamamos el efectivo cumplimiento del protocolo ante el abuso sexual a mujeres y disidencia en los hospitales y centros de salud. Los kits de emergencias y profilaxis deben ser suministrados a toda persona que manifieste a ser vi, haber sido víctima de violencia sexual. Exigimos que el IOSPER cumpla con la ley vigente para realizar las IBEs. Reclamamos conocer los avances de las justicias judiciales, las causas judiciales y procesos administrativos iniciados por las instituciones pertinentes a funcionarios denunciados por violencia de género en el último año. Denunciamos por subordinadas o trabajadoras. Víctor Mercado, suboficial del Batallón de Dragones de Gualeguaychú. Facundo Candioti, mayor del ejército a cargo del Batallón de Dragones de Gualeguaychú por encubrimiento. Suboficial principal de Regimiento Caballería número 12 de Gualeguaychú. Daniel Crespo, gerente de la Regional Sur del IAPB. Eduardo Elías Flores, juez de trabajo número 1 de Concepción del Uruguay. Denunciado por sus parejas u exparejas, Roberto eh, Tribulati, a cargo del COPNAF de Concordia. Martín Armanansky, coordinador general de la Unidad de Desarrollo Ambiental y Administración del Parque Abasto en Concordia. Rubén Segovia, viceintendente y presidente del Consejo Liberante de Puerto Yeruá. Demandamos que la Sociedad de Cardiología de Entre Ríos a la institución que corresponda tome medidas respecto al cardiólogo Oscar Ariel Reyes, tal cual lo han realizado los organismos estatales en los que se desempeñaba. No más reubicaciones de denunciados por violencia de género. Que se tomen medidas concretas contra quienes hacen abuso de su situación de poder en el ejercicio de sus profesiones o su tarea diaria y se los aparte de sus funciones para resguardar derechos de quienes se intentan en el servicio de salud. Acompañamos a las mujeres y disidencias que se animan a denunciar muchas veces a una causa de perder sus trabajos, como pasa a las mujeres árbitros en la Liga Paranaense de Fútbol. Se busca disciplinar a las que denuncian para que las demás no se animen a hacerlo. Reclamamos la aplicación efectiva en todos los niveles de Estado del convenio 190 y la recomendación 206 de la OIT para la erradicación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Licencias por violencia de género con garantía de continuidad laboral y previsión de traslado ante situaciones críticas. El Estado es el principal precarizador laboral, impidiendo el acceso a derechos como una obra social o un aporte jubilatorio. La precarización nos coloca también a nosotras a merced de los violentos. Las mujeres somos las que en su mayoría sostenemos nuestras familias, las precarizadas, y que en su mayoría sostenemos organismos como salud, educación o niñez, que son los peores pagos y con mayor carga laboral. Exigimos los derechos que nos faltan, ley de tierra, techo y trabajo. En las zonas rurales y barrios populares vivimos sin servicios básicos, sufrimos la exclusión y el abandono del Estado. Queremos políticas sociohabitacionales con perspectiva de género para garantizar nuestro acceso a una vivienda digna. Exigimos saber qué avances ha realizado la Comisión de Seguimiento de la Ley de Paridad en nuestra provincia. 
a 40 años de democracia y 76 años de haber logrado nuestra ciudadanía política con una ley que nos permitió votar y ser elegidas, seguimos reclamando que se nos incluyan los lugares de toma de decisiones. sobre el intento de femimagnicidio en democracia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el cese del linchamiento judicial, mediático, político y racial a Milagro Salas, sus compañeras y las mujeres mapuche de la comunidad Lafken Winkul Mapu. En el marco de un año donde volvemos a ejercer nuestro derecho al voto, demandamos conocer la propuesta de las y los candidatos a gobernación y la Intendencia de Paraná en materia de género. Implementar, implementamos a nuestro pueblo, interpelamos, perdón, a nuestro pueblo para que ejercitando la memoria le digamos nunca más a las políticas cuyo único objetivo es quitarnos más derechos que nuestros conquistados la lucha en la calle y que nos han costado tantas vidas. No habrá democracia si nos quitan derecho en nombre de la libertad. Nosotras no olvidamos la sangre de nuestras compañeras, las que fueron asesinadas por ser mujeres, travestis o trans, las que murieron por prácticas inseguras intentando interrumpir sus embarazos, las que no soportaron vivir víctimas de la violencia. Damos el dolor de las que peregrinan todos los días pidiendo ser escuchadas y protegidas en diferentes organismos del Estado. No silenciamos la voz y el coraje de las que se animan a denunciar, pero sí sabemos lo que implica denunciar y no tener respuestas. Deseamos caminar libres y sin miedo, trabajar sin ser acosadas, acceder a un servicio de salud y de justicia sin prejuicios, ser respetadas, sentirnos protegidas cuando denunciamos. Sin decisión política no hay ni una menos. Vivas, libres y con derecho nos queremos. Ni una menos. Viva, nos queremos. Ni una menos. Viva, nos queremos. que nos acompañe en este acto por este ni una menos. Eh, primero quería dar las gracias a todas. Eh, la verdad que estoy un poco emocionada, eh, consternada, triste, todo un poco por la noticia de ayer, es de no creer que un juzgado, 12 personas, condenaron eh, al que mató a mi hija porque ella no se tiró, eh, la tiraron. Y, y que ahora pueda quedar en libertad, la verdad que es muy triste, son golpes muy duros, eh, pero bueno, eh, la fuerza eh, me la dan ustedes, todos ustedes que están acá, que con la empatía entienden lo que una mamá está pidiendo y está pasando, las hermanas, los tíos, las primas. Eh, así como Julieta, eh, yo siempre digo, es una utopía decir de que nunca más. Pero bueno, un granito, un granito de a poquito, de a poquito, vamos a tratar de que 
no haya ni una menos, porque ni una Julieta más, ni una Fátima, ni una... no me acuerdo. Bueno, pero ni una más. Y gracias, gracias, gracias. Bueno, vamos llegando al final de, este, de esta concentración, de este octavo acto, de este ni una menos, que más allá de ser una voz de deseo y un no bajar los brazos, a pesar de una y otra y otra que se siguen llevando, es una demostración de que no nos vamos a dejar vencer, no nos importa. No nos importa ningún veredicto, no nos importa. Vamos a seguir en la calle para que no haya ni una sola muerta más por razones de género. Y lo vamos a hacer así, en paz, como lo hicimos siempre. Unidas y juntas podemos. Unidas y juntas podemos, dice la mamá de Natalia. Unidas y juntas podemos. Así es, Carolina, vamos a intentar hablar nuevamente con la mamá de Julieta. Bueno, más que contenida, señor. Sí. Qué paz que le deja esto, este compromiso, esta presencia, esta multitud que a gritos pide justicia por el caso de Julieta Ríe. Sí, 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 justicia. Es lo que pedimos, justicia. La verdad que sí, sí. ¿Ha sido invitada? ¿Cómo surgió su presencia acá, señora? Eh, sí... Fui invitada, sí, entre todos. Invitada y de esta manera se siente, bueno, más que acompañada y con el vigor de seguir luchando. Sí, a no bajar los brazos nunca, no, 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 a no bajar los brazos. Muy bien, de eso se trata, ¿no? Y sabe que usted va a estar acompañadísima en el nuevo juicio, si es que así se va a realizar, porque la abogada... Eh, Julián Criste estaba por pedir otra medida donde ya dos veces no se puede juzgar a una misma persona. Así que vamos a ver qué va a pasar. Sí, vamos a ver qué va a pasar. Está todo, todo muy, muy reciente. Eh, yo todavía no, no he... porque estoy acá, pero, este, pero ya yo calculo que el lunes ya vamos a saber... Pidiendo libertades también, arresto domiciliario, no estar firme la condena, es decir, que va apuntando por todo tipo de estrategia jurídica en beneficio de Jorge Julián Cristo. Sí, es verdad. En, en, en beneficio de una, vic, de, 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 un, de una persona que mató, porque en realidad nosotros somos las víctimas. Lo que decía la doctora Corina Beisel, la querellante, ¿no es cierto, señora mamá? Es que una foto más o menos... No, no manchaba la prueba. Había habido pruebas suficientes en el caso de descartar esa foto cuestionada. No, muchas fotos hubo, montones de fotos. Es como buscarle el pelo al huevo, como le digo, pero había un montón de fotos. El argumento de que había dos fotos presentadas bajo el desconocimiento de la defensa de los abogados defensores de Julián Criste, que esto invalidaba entonces el juicio porque... Se presentaba prueba que no había, que había pasado por alto a la defensa. Sí, eso dicen ellos, pero no es así. Ellos dicen eso. El hecho también de que había testigos y que no podían ellos presentar alguna pregunta, intervenir, como que estaban de afuera. No, todos tenían el derecho, todos lo tenían de hablar. Él también tenía todo el derecho de hablar. Y si quería lo podía hacer. Pero bueno, no lo hizo en su debido momento. Muchas gracias, señora. Y bueno, la paciencia, la entereza no le van a faltar a usted, porque sabemos que es una gladiadora. Gracias, gracias. Vamos escuchando, ¿no es cierto, Carolina? Y nos estremece 
la entereza de la mamá de Julieta Riera ante este decisorio del Superior Tribunal de Justicia que por mayoría, no por unanimidad, había resuelto revocar el fallo del juicio por jurados en el cual Jorge Julián Cristi era condenado a prisión perpetua. Vamos viendo un poquito ahora un momento de desconcentración ¿Eh? de muchas organizaciones sociales que estuvieron presentes. A ver, Estela, aquí. si podemos conseguir algún manera, testimonio más. Ellas quedan conversando. Sí, cómo no, Carolina, algún testimonio. A ver, esta joven, ¿qué tal? Bueno, te veíamos. ¿Qué tal tu nombre? Dalila. Te veíamos con mucha, mucha fuerza aquí presente. ¿Qué es lo que te ha traído a venir a participar? Y la verdad lo que nos une a todas es el poder luchar y pelear porque estemos mejor, porque estemos bien, porque haya justicia, porque nos escuchen, porque no seamos una burla ante la denuncia, ante la gente que tiene poder. Muchas gracias. Bueno, las batucadas se hacen sentir. Van enrollando los carteles algunas de las organizaciones, otras de las mamás que están presentes, muchas mamás. Bueno, bajo el mismo sentir del Ni Una Menos, familias también. De esta manera nos estamos acercando hacia la esplanada del Poder Judicial, a donde en breve ya tendrá lugar una intervención artística a modo de corolario de esta edición de una menos 2023, Carolina. Y la gente que, bueno, va de alguna manera distendiéndose, uh -huh. pero todas prestaron muchísima atención en este discurso mancomunado, repartido, a donde todas las manifestantes integrantes de la Asamblea de Mujeres, de la Multisectorial de Mujeres de Entre Ríos, pudieron expresar el repudio ante casos de impunidad ¿Cuántos casos de femicidios no resueltos de los que daban cuenta aquí? Más de dos años, seis años. Y de esta manera ya vamos entrando en la esplanada del Poder Judicial para poder también compartir qué es lo que viene ahora a modo de intervención artística, Carolina. Hay mucho enojo, ¿no? Lo, lo decían las voces allí que escuchábamos desde Plaza Mancilla con la justicia, con la justicia entrerriana expresando que es muy importante tener bueno, van celeridad los en las causas. Como vemos. Y estos carteles son los que acomoda, eh, fueron acompañando, eh, que están acomodando allí en la, en la bueno, explanada ¿qué tal? Buenas tardes. esta Estamos marcha. Bueno, ahora viene la intervención artística, ¿no es cierto? El, la manifestación ante el Poder Judicial de los casos de impunidad. Sí, justamente como ayer se conoció la, la sentencia del Superior Tribunal de Justicia, bueno, venimos a reclamar nuevamente justicia por Julieta Riera. Lamentablemente lo tenemos que hacer después de que ya hay un fallo y que, digamos, este, el Superior Tribunal ha dicho de que no, no tuvo la justa defensa, digamos, el, el agresor. Bueno, son, son cuestiones técnicas que, no, que tendrá que revisar la justicia, pero lo lamentable es que no se haya hecho antes todo esto si en realidad tenían esa intención de decir de que esto, digamos, todo el proceso estuvo viciado. Este, hubo que esperar a esto para que la familia tenga que volver a pasar por este dolor. Eso es lo peor que se avecina, ¿no es cierto? Porque la mamá va a tener que otra vez pasar por el proceso de dolor y de duelo. La mamá, las amigas, las hermanas, los tíos, los primos y un montón de mujeres que hoy sufren violencia. Porque lo que hay que decir es que cada una de nosotros que muere... Cuando vemos que esto pasa, atravesamos el do... de vuelta todo el dolor que hemos atravesado cuando tenemos un caso de violencia. Pero van a estar presentes una vez más, ¿no? Como siempre, poniendo el cuerpo. Y lo hacemos así, de esta forma tranquila, porque la violencia no la ejercemos nosotros. La violencia la están ejerciendo otros y lamentablemente no tenemos una respuesta de la justicia en base a eso. ¿Cuánto respeto de los manifestantes, las chicas, las manifestantes que están aquí tomando fotografías? Todas se están dejando, ¿no? A modo de corolario, de cierre de esta expresión, ni una menos 2023, los carteles que han traído. Esto es más que significativo. Qué linda organización, cuánto respeto. Nosotros siempre hemos respetado. Nosotros no somos las que salimos a pedir que le quiten derechos a otros para tener nosotras derechos. Nosotros venimos a pedir justicia de la forma que corresponde porque entendemos que viven, vivimos en democracia y hay que respetar ciertas instituciones. Entonces es parte del respeto no solo a las instituciones, sino también del respeto a la víctima. Muchísimas gracias por tu participación, por enfrentar las cámaras, por hablar con libertad. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, vamos viendo y enfocando, ¿no es cierto?, estas frases que nos hacen reflexionar y que nos ponen la piel de gallina, Carolina, por supuesto, un caso de impunidad más. Bueno, nadie otra vez, eh, la conclusión, 
Qué lindo. ¿Qué? ¿Cuánta espontaneidad en las expresiones? ¿Cuántos sentimientos genuinos se ha escuchado? Es que es un día que para las mujeres y la disidencia marca un antes y un después en nuestra lucha, ¿no? Por vivas y libres nos queremos. Entonces, eh, se vive de una manera muy particular para quienes acompañamos, quienes hemos sufrido situaciones de violencia. Eh, la realidad es que es una resignificación desde lo colectivo y desde la lucha. Entonces, eso es lo que se siente de manera... Eh, en cada palabra y en cada expresión, ¿no? Entonces me parece que es muy importante y, y hoy este abrazo a la familia de Juli eh, y este otra vez exigir justicia eh, hace que también tengamos la fortaleza de, de poder seguir gritando que, que vivas y libre nos queremos y que para eso es necesario que nos escuchen. Muchas gracias, Nadia. A ustedes. Bien, recién se escuchaba un aplauso también sentido por parte de organizaciones que están ya aquí, como decíamos, trayendo más y más carteles, más y más reclamos de justicia por tantos femicidios en la provincia de Entre Ríos, no esclarecidos todavía, Carolina. Muchas gracias, Estela, por la información, por lo que ha significado también esta marcha aquí en la ciudad de Paraná, en donde estuvimos presentes a la salida, en la lectura del documento, en esta intervención que se está realizando en forma pacífica, dejando carteles, fotografías, pidiendo justicia en la explanada de tribunales al cierre de lo que ha significado un nuevo año para esta movilización, ni una menos, aquí en la ciudad de Paraná. Muchas gracias, Estela. Y vamos a hablar de Pedro Luis Raota, este fotógrafo reconocido a nivel internacional, uno de los... 10 fotógrafos mejores del mundo en esta oportunidad con una afirmación que también en el día de hoy nos puede expresar su hijo, José Luis, que también sigue el legado de su padre allí en el centro de nuestra provincia, en Villaguay. A través de Espejos de mi Tierra podemos conocer esta hermosa historia de vida que tiene que ver con la fotografía y el poder también mostrar el presente hablar del pasado por el legado que ha dejado su padre a través de las imágenes, muchas imágenes, muchas fotografías que recorrieron el mundo, pertenecen al departamento y también a la ciudad de Villaguay. Espejo de mi tierra está en Villaguay recorriendo y conociendo también a sus personalidades. Eh, José Luis Raota es un reconocido fotógrafo a nivel nacional, hijo de Pedro Luis Raota, también otro gran fotógrafo, eh, muy reconocido. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu estudio, José Luis. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, bienvenido. Eh, bienvenido a mi pueblo. Eh, sí, siempre es algo como ser receptivo, eh, ser anfitrión, eh, me gusta también. Porque en cierta manera uno a través del trabajo también es anfitrión, muestra su trabajo, las fotografías de, de, su, de su lugar. ¿no? Uh -huh. Bueno, un artista que en este caso decidís mostrar eh, tu arte a través de, 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 de las fotografías. ¿Cómo, ¿Cómo se vive esto? Y además también arraigado a tu pueblo. No, no te querés ir de, de Villaguay. Ay, es muy complicado. Pero vos sabés que toda mi familia, toda mi familia se fuera de Buenos Aires. Sí. Se fueron todos a Buenos Aires. Bueno, yo estuve, hasta los nueve años estuve acá, en Villaguay. Después me tocó, cuando me, en la época del servicio militar, la pensé en Concordia y después lo terminé acá en Villaguay. Eh, después estando en Villaguay, eh, empecé a hacer como viajes en el... Sí, en el interior, a los campos, a hacer fotografías, los retratos. Hacía muchos retratos de la familia, de los chicos. ¿Cuándo es el momento en el que vos decidís esto? Puede ser una foto. Me imagino que debe estar constantemente esa cabeza mirando como si tuvieses una cámara incorporada, ¿no? Sí, yo creo que la sensibilidad, esa cuestión de la vida cotidiana, eh, hay cosas que son gestos, hay caras características, por ejemplo, de la zona, que que uno las ve, 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 esa, ve esa vida detrás de los ojos, de la mirada, de los rostros, de las arrugas. Y nosotros, tener al ser fotógrafo o el pintor o el que sea, o el que escribe, es detener eso. Entonces, el, uno podría quedarse con, mira qué lindo para hacer la foto, y la acción de hacerla, ¿no? Eh, yo siempre digo que a veces... Eh, uno se queda con la idea, mira qué linda foto, pero la cuestión es sacarla, ¿no? Obtenerla. 
el factor humano siempre me parece importante. Pero también, por ejemplo, uno recorre las rutas y ve las estaciones de servicios eh, abandonadas y decís, bueno, eh, hay, hubo gente, entonces hay un vestigio de las cosas, esas casas abandonadas. Bueno, eh, mi padre armaba más la fotografía. Yo a veces armo la fotografía, pero a veces eh, trato que la fotografía sea más espontánea. Pero mi padre era un gran creador, yo creo que eh, lo grababa. Eh, recién veíamos una fotografía en un libro, decíamos, eh, imagínate que no, había, no existía el Photoshop, no existía nada. Y se imaginaba, o sea, era un, un gran director de cine. Entonces tenía los actores, buscaba, imagínatelo, todo esto acá. Eh, esa misma fotografía que vos veías acá, hecha acá, eh, triunfaba en Japón, en Rusia. Es decir, bueno, ¿cómo puede tener este idioma universal, digamos, eh, eh, lograr a través de la imagen? ¿no? Creo que de, en eso. Y yo soy mucho más espontáneo, trato que sea la fotografía lo más eh, que surja. O bueno, uno va creando esa, esa imagen, pero que sea la, lograr esa espontaneidad. Disfruta en tu provincia del relax, el descanso y el bienestar que necesitas. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos. Vamos ahora a tomar contacto con Tiago Romero. Hay información desde nuestra unidad móvil de exteriores. Hace instantes estuvimos en Plaza Sainz Peña porque allí se ha concretado una nueva edición de lo que lleva adelante la Fundación Ecurbano, Eco Canje. Esta plaza nuevamente ha sido el lugar en donde se han recibido cartones, material que puede ser reutilizado a cambio de un plantil. Está Tiago con la información. Hace instantes decíamos allí, esta fue la cobertura en la plaza. Carolina, muy buenas tardes para vos, un gran saludo para todos los televidentes del 11 Nosotros en el móvil, ubicados en la Plaza San Peña, con una linda actividad que se está desarrollando, denominada canje por cambio. En este caso, es la opción de poder traer papel y cartón a cambio de plantines, por eso queremos conocer eh, con más profundidad la tarea que están realizando. Estamos con Milagros y Ornela, integrantes de EcoClub. Muy buenas tardes, Ornela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ustedes. Bueno, cuéntenos un poquito sobre la actividad que están realizando en el día de hoy. Eh, bueno, el invento, como ya dijiste, consiste en traer papel y cartón limpio y seco uh -huh. y acá en la Plaza San Peña, en la esquina entre Carbo e Ilia y a cambio les vamos a dar un plantín, hay flores, flor, florales, hay también verduras y árboles cítricos. Hasta opciones hay para elegir. Sí, 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 hay, hay opciones. Eh, ¿Qué más te puedo decir? ¿Por qué es importante? Y es importante porque con toda esta... Esta junta de papel y cartón evitamos también mucho la tala de los árboles y todo lo que implica el proceso de realizar papel. Entonces este papel que juntamos acá lo llevamos a papelera Entre Ríos para que sea reciclado y de esta forma nosotros eh, conseguimos dinero para sustentarnos como una organización de no gubernamental y así poder eh, sostener estos eventos. Qué bueno, como... ya han realizado este tipo de actividades en otras oportunidades, ¿no? Sí, sí, hace bastantes años que se está realizando el canje por cambio y bueno, esta es la primera vez que se hace en, varios, en bastante tiempo, ya creo que un par de años. Eh, entonces sí, estamos poniendo todas las pilas para que empezar de nuevo con estos eventos. Qué bueno, qué bueno. Milagro, buenas tardes. Queremos eh, consultarte cómo surge la iniciativa. Buenas tardes, ¿cómo están? No, bueno, eh, Ecoclubes, digamos, está hace 20 años, más de 20 años acá en la ciudad de Paraná. El canje por cambio fue, eh, es un evento también que surge como... Bueno, concientizar a la población en cuanto a que eh, todo ese papel y cartón que tenemos en nuestras casas, que lo solemos tirar a la basura, que lo traigan y a cambio le damos el símbolo de, de, de una vida, digamos, lo que sería un plantín, ¿no? Eh, que vos tengas a cambio, digamos, una vida que cuidar, eh, bueno, básicamente, digamos, para... Eh... Ay, me entra bien. ¿Qué es lo que después, ¿Cómo es el trabajo que realizan con, con Papelería Entre Ríos para hacer el trabajo? No, nosotros lo que hacemos es llevarlo a Papelería Entre Ríos. Ellos después se encargan de todo eso. Sí. Eh, y bueno, como dijo mi compañera, Ajá. nos dan eh, un dinero con el cual sustentamos nuestras actividades. Bien. Eh, hasta las 17.30 en el día de hoy se quedan aquí. Hoy nos quedamos hasta las 19.30 horas. 19 eh, sí, sí, 19.30 horas. Eh, y bueno, el canje por cambio es, la, es el primer año, pero vamos a estar haciendo un segundo evento dentro de tres o cuatro meses para que las personas también puedan eh, nada, juntar su papel y su cartón en, en sus casas y ya lo tengan preparado. 
nos pueden seguir en las redes sociales. Bien, ¿Cuáles Eco, son? Bueno, Eco Club Paraná, Instagram. Y ahí se van a estar enterando de absolutamente todo. Y también si quieren sumarse a la organización, Ajá. también nos escriben. Bueno, también damos talleres en las escuelas, eh, como parte de educación ambiental. Buenísimo. Entonces nos escriben para cualquier duda o consulta, les vamos a responder enseguida. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Ornella, también. Le no, gracias por a ustedes. Mirarlo y Ornella, que son integrantes de Ecoclub, con esta linda actividad que se está realizando en la Plaza San Peña, corregimos hasta las 19.30 horas. Van a estar aquí en lo que es la esquina de calle Carbó y Ilia. Canje por cambio, una nueva actividad que, que se vuelve a desarrollar, la entrega de papel y cartón a cambio de plantines. Muchísimas gracias, Carolina. Adelante ustedes. Muchas gracias, Tiago. Bueno, una convocatoria que siempre tiene la suma del vecino, la posibilidad de que quienes piensan en un mundo más cuidado en materia de medio ambiente se acerquen y también formen parte de este proceso de concientización. Muchas gracias, Tiago. Hasta un próximo contacto. Y nosotros vamos a ver un poquito cómo está la tarde con música, ese cielo nublado. ¿Cómo ha estado esta semana, no? Con mucha nubosidad. Prácticamente las mañanas han tenido un poco más de sol que las tardes aquí en la capital provincial. Queremos saludar a los bomberos voluntarios también en su día, a los distintos cuarteles que hay en nuestra provincia de Entre Ríos. Muchos de ellos han tenido actos durante la mañana, otros han tenido también actividades durante la tarde de este día y seguramente en muchos cuarteles todavía... Va a continuar las actividades en esta fecha tan importante que genera también ese reconocimiento que tenemos que tener hacia quienes llevan esta actividad en pos de la comunidad. 22 grados 6 es la temperatura, jornada con cielo nublado, decíamos, ya se viene el fin de semana, viernes para muchos, una semana corta. Ya te vamos a estar contando después de la pausa lo que va a suceder con el agua aquí en la ciudad de Paraná. Recordemos que el servicio está restringido por la colocación de tres válvulas inteligentes. Pero volviendo a los datos del tiempo, tenemos un porcentaje de humedad que es del 68%. La humedad que ha estado alta también a lo largo de esta semana. El viento sopla del norte a 18 kilómetros por hora. Cielo mayormente nublado para lo que resta de este viernes, indica... Para mañana un sábado mayormente nublado con una temperatura mínima de 19 grados, máxima de 22. Y para el domingo, la probabilidad de algunas tormentas aisladas durante la mañana, una temperatura mínima de 17 grados, una máxima de 20. Para el lunes, 11 grados de mínima, máxima de 19, también con cielo con nubosidad. Y para el martes, 13 grados de mínima, máxima de 22. Para la semana que viene, para el miércoles... Se anuncia la probabilidad de chaparrones también, así que vamos a tener un domingo inestable y también en la próxima semana el día miércoles. Estamos transitando el segundo día del mes de junio con este hermoso atardecer. Hacemos la pausa, quédate ahí, ya volvemos con más noticias. Ahora no me atrevo, es que ya no somos niños, aunque me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada. Ya dijo y yo dije no eres mi amor. Ya dijo y yo dije no. Un lugar donde hay de todo, Magalí, Paraná. Es bazar, librería, juguetería, en 25 de mayo, 178. Recibimos todos los medios de pago, tarjetas de crédito bancarizadas, tres cuotas sin interés. Agua Nuestra, el agua segura. Con más de 42 años en el rubro de aguas gaseosas. Única en la región avalada por la Sociedad Cardiológica de Entre Ríos y Asociación de Cardiología de Santa Fe por su bajo contenido en sodio. Y única en el rubro y la región, con normas de calidad ISO 9001. Consuma calidad, consuma agua nuestra. En Entre Ríos cuidamos el agua. Ante la bajante de los ríos declaramos la emergencia ambiental en la provincia. Invertimos en obras de saneamiento y agua potable para cuidar nuestros ecosistemas acuáticos y mejorar la calidad de vida de las y los entrerrianos. Y promovemos con políticas públicas el uso racional de este recurso en nuestros sistemas productivos. Con vos cuidamos el agua. Con vos hacemos futuro. Gobierno de Entre Ríos. Con blotín, con blotín, la humedad tiene fin. Con blotín, siempre con blotín. Tu casa puede ser 
hacerte feliz. Nuevo Rumbo Perú 18, te esperamos, con la mejor colección otoño-invierno. Conjuntos de bebé, camperas de abrigo, indumentaria colegial, gym y mucho más. Perú 18, pegadito a la peatonal. Compra más con billetera Entre Ríos. Aprovecha un 30% de reintegro en tus compras y ahorra hasta 5 mil pesos por mes. Descarga ya la app en tu teléfono celular y empieza a usarla. Con billetera Entre Ríos, ahorrar es más fácil. Gobierno de Entre Ríos. Estamos abriendo caminos con una visión estratégica, aportando agilidad, seguridad y ampliando servicios. Una obra que prioriza a los vecinos, su tiempo y que mejora la integración del sur de la ciudad. Una ciudad conectada que crece y se transforma. Municipalidad de Paraná. Disfruta en tu provincia del relax, el descanso y el bienestar que necesitas. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos. Escape 23, caños de escape originales y deportivos, venta y colocación, curvado de caños, caños flexibles y mallados, colas cromadas, múltiples y equipos especiales. Escape 23, Churruarín 23, Paraná. Red Confiar, empresa de servicios financieros. Abrí cuenta con tu recibo de sueldo y podés acceder a créditos en efectivo o compra de productos de todos los rubros con los mejores precios y las tasas más bajas del mercado. Con Creer, compra lo que querés y pagalo en muchas cuotas. Pregunta en tu comercio preferido por nuestra financiación. La tarjeta de Entre Ríos está para vos. Con Creer, cumplí tus deseos en muchas cuotas. María Eugenia Vergara, abogada, jubilaciones y pensiones, sucesiones, reclamos laborales, accidentes de tránsito, contratos de locación, amparos. 25 de mayo 675. Teléfono 343-154-060-200. ¿Necesitas ayuda? Tarot, unión de parejas, destraves, cura de casas y de campos. Angeología, holística en general. Marta Martínez Ferreira. Yo te puedo ayudar. Consultar. En Entre Ríos, transformamos juntas de gobierno en comunas para promover el arraigo rural y el desarrollo de pequeñas localidades. El cambio a comuna eh, nos ha favorecido en distintos aspectos. Nos ha dado la posibilidad de, de poder brindarle a la gente servicios, brindarle a la gente tranquilidad para que puedan vivir tranquilo en un pueblo. Vivir en una nueva comuna es tener nuevas oportunidades. En Entre Ríos hay futuro donde vos vivís. Gobierno de Entre Ríos. En Paraná, presentando su nuevo show Electro Sinfónico Solidario, viernes 2 de junio, 21 horas, en el Teatro 3 de Febrero. Entradas disponibles en passline.com.ar y boletería del teatro. Hora 18.32 minutos, vamos a tomar contacto con Tiago Romero nuevamente desde el móvil. Hay más información, Tiago, te volvemos a ver y a escuchar, contanos. 
Carolina, buenas tardes nuevamente En este caso con información deportiva Volvió a jugarse el clásico del fútbol local Atlético Paraná está recibiendo a Patronato Por un nuevo partido de la Liga Paranaense de Fútbol Y el decano gana 1 a 0 Acaba de finalizar el primer tiempo Con gol del delantero del decano eh, Marco Cian, el número 18 Pudo convertir de penal Luego de que un defensor del equipo de Patronato eh, Haya cometido una, una falta dentro del área, por lo tanto pudo convertir y gana Paraná 1 a 0 eh, contra Patronato al término del primer tiempo. Eh, gran presencia de público en lo que es el estadio Pedro Mutio, donde estamos ubicados, todos los más chiquitos que están aquí presentes, los más juveniles de Paraná. A ver quién se anima a hablar por acá, nombre. Gael. ¿Cómo la están pasando? Muy bien. ¿Jugadores todos de acá de Paraná? Sí. ¿Y cómo vieron el primer tiempo? Bastante bien. Peleado, pero bastante bien. ¿Tuvo peleadito? Sí. ¿Y el gol lo gritaron todo? Uy, obvio. Se lo fuimos a gritarlo allá, lo de Patronato, más o menos. ¿Cómo, ¿Cómo gritaste el gol? A ver. ¡Gol! Pero qué fuerza. A ver, amigo, nombre por acá. Lucas. ¿Cómo la están pasando? Bien. Toda, toda, la tribuna de los juveniles estaba full allá, ¿eh? Sí, que no. <risa> Un saludito ahí a la cámara. Mira, amigo, ¿cómo andás? Bien. ¿Eh? ¿Cuántos años tenés? Seis. ¿Vos acá en el club? Sí. ¿Y qué, qué es lo que te gusta del fútbol? ¿Compartir con amigos? Sí. Sí, muy bien. A ver, seguimos los más chiquitos, quieren salir todos. A ver, nombre por acá. Adriel. ¿Cómo la está pasando? Bien. ¿Es fanático de Paraná? Sí, más. Aguante la 2010 de Paraná. Tira este patronaje. Ah, bueno, están todos los más chiquitos. Bueno, la verdad que hay muchísima, muchísima gente, Carolina. Eh, hace dos fines de semana que no se juegan partidos de la Liga Paranaense de Fútbol por las condiciones climáticas. Y ahora se vuelve, se volvió a jugar, lógicamente, con este clásico aquí en el estadio Pedro Mutio Patronato está a nueve puntos de el puntero solamente pudo sumar nueve unidades en lo que va del torneo y el club atlético Paraná solamente pudo sumar siete puntos en lo que va del torneo, lógicamente intenta obtener una victoria para poder eh, para poder para poder obtener el triunfo y poder ascender en la tabla, buenas tardes muchachos, ¿cómo andan? Eh, ¿cómo la están pasando? muy lindo, muy lindo, lindo. ¿qué le pareció el primer tiempo? y se nota que que es un partido importante para los dos porque se metió mucha pierna. Lo están dando todo, ¿eh? Vimos, vimos. Eh, por suerte. Pone mucho. Eh, los clásicos son así, así que. Y bueno, por lo menos, por suerte vamos ganando también. Eh, sirvió el, el penal para poder convertir, mantener un poquito eh, la, la presión un poco de lado, ¿no? Claro, estaba difícil. Igual habíamos tenido dos chances de Clara. Eh, pero bueno, está parejo. Bastante parejo. Vemos que de, del lado de Paraná tuvieron por lo menos dos o tres chances claras. Patronato también. Se ve que la defensa de Patronato le cuesta un poco más cuando ataca Paraná, ¿no? Sí, le cuesta más. Unión, eh, bueno, eh, Atlético está bien parado y... y y de que le cuesta entrar al patronato pero bueno son muy, muchos chicos los dos, los dos planteles muy jóvenes pero, pero bien gracias por el tiempo Nos vemos. este es el panorama aquí en el club atlético Paraná en el estadio Pedro Mutio con la presencia de los hinchas también ¿cómo anda? buenas tardes hola buenas tardes la verdad que estoy muy contento porque estamos ganando hacía un montón no venía a la cancha y una alegría inmensa que, que como es jugador venir a ver mi equipo y que esté ganando después de ocho años se vuelve a jugar el clásico ¿qué significa para el fútbol local? y la verdad es, es fundamental es fundamental y sobre todo que lo vengan a ver la, la cantidad de chicos que vayan a la cancha para, para que ellos vivan desde, desde, desde los inicios lo que es un clásico que para mí el clásico es más que ganar un campeonato y sobre todo para los chicos inculcarles el primer tiempo muy parejo decíamos ¿cómo lo viste vos? Sí, estuvo muy parejo, la verdad que eh, la diferencia fue el penal, estuvo, estuvo muy, pare, muy parejo, eh, los chicos se mataron entre la cancha y por ahí eh, faltó un poco más juego, pero yo creo que en el segundo tiempo lo podemos definir. Gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes, hasta luego. Todos los hinchas del Club Atlético Paraná presentes aquí en el Estadio Pedro Mutio, gana Paraná 1 a 0 ante Patronato Carolina. Bueno, me imagino, ¿no? Allí también el hincha local y bueno, falta el segundo tiempo, veremos si mantiene la ventaja o no sobre patronato, pero qué lindo que se vuelva a vivir un encuentro de estas características después de ocho años. Gracias, Tiago, por la información. Hasta pronto, hasta luego. Gracias a ustedes.
Y en el día de hoy se están colocando tres válvulas inteligentes aquí en la ciudad de Paraná. Es por eso que hay una restricción en lo que es el servicio de agua potable. Hoy pudimos estar en la planta Echeverría. Allí hay dos válvulas que están instalándose. Son trabajos muy importantes, se vienen llevando a buen ritmo. Se estima que para las 21 horas comenzaría a nuevamente bombearse agua. Y esto generaría con el correr de las horas que se vaya restableciendo el servicio. es la colocación de tres válvulas inteligentes que son las más grandes que vamos a colocar en este plan de colocación de válvulas en distintos lugares de la ciudad. Estas válvulas que podemos ver aquí atrás son de 900, de 800 y de 750 milímetros. ¿Por qué son tan importantes y por qué hay un corte tan significativo el día de hoy? Porque por estas válvulas va a pasar todo el agua que se potabiliza aquí en la planta de Echeverría y se distribuye en los distintos puntos de la ciudad de Paraná. Hoy de mañana, aproximadamente a las 6 de la mañana, con todos los centros de distribución totalmente llenos de agua, se efectuó el corte de la impulsión del agua potabilizada. Esto significa que paulatinamente pasen las horas, esos centros de distribución van a atender la demanda de la ciudad, pero van a ir descendiendo y la gente va a empezar a notar que va a haber menos presión. Por eso se ha hecho la comunicación. ¿Por qué lo hacemos el día de hoy? Bueno, concretamente porque terminada la obra, que estimamos va a ser a las 16 horas, luego hay que trabajar en la presurización de la cañería. Imagínense, es un caño de varios kilómetros y hay que impulsar el agua con las bombas hasta que llega al extremo y a partir de ese momento se empiezan a llenar nuevamente los centros de distribución. Y aquí la palabra del intendente, Adán Val, que daba cuenta de lo que significa esta inversión, pero también las horas de trabajo que demanda. En horas de la tarde de este viernes continuaban los trabajos allí en la planta Echeverría. Eh, complicada que era el corte de, de la cañería, eh, la preparación con, con la, los productos químicos que tiene que tener el PRFB, que es la cañería que, que transita por este lugar, y eh, lo que es el montaje en sí de la, de la válvula en la parte superior, que ya, la, ya está armada, eh, fueron finalizados, así que solamente no queda bajar las dos válvulas y ensamblarla, y en el otro lugar, como decías vos, calle Randoy Darwin, que está la tercera, también estamos en el mismo procedimiento, es decir, que dentro de lo estimado en los tiempos estamos acorde a lo programado, es decir, que esperamos finalizar entre las 19 y las 20 horas para poder empezar a normalizar el servicio en la ciudad. Quiero destacar sobre el trabajo específicamente que ahora lo que están haciendo es un trabajo muy específico eh, que requiere de muchísima delicadeza, por decirlo de alguna manera, porque no permite falla. Sí, en realidad todo, el corte de la cañería tiene que ser eh, milimétrico, eh, el ensamble de las piezas arriba, el ajuste de, la, de los tornillos y como decías vos, al estar tan ajustado el tamaño de la válvula con el corte de, de la cañería que se hizo, hay que tener mucho cuidado porque son cañerías de PRFB al bajar el equipamiento y montarlo para no, no tener que romper y eso sí retrasaría muchísimo la, la tarea, pero bueno, eh, el equipo técnico de la Subsecretaría de Obras Sanitarias está apoyando lo que es la empresa que fue adjudicada de la obra, así que estamos trabajando en conjunto. Bueno, la pregunta que se hace la gente del otro lado es eh, si a las 19.20 finalizan los trabajos, ¿Cuándo vuelve a normalizarse el servicio de agua potable en la ciudad? Bueno, los centros, los centros distribuidores de la ciudad quedaron llenos, nosotros hicimos el corte de suministro, eh, estamos atendiendo, eh, igual no hemos cortado en, en, la, en la zona donde están los hospitales y las clínicas, una cuestión de, de necesidad para que puedan prestar los servicios, donde se hace diálisis también, eh, pero bueno, el resto de la ciudadanía sí hemos interrumpido para cuidar las reservas, eh, porque no estamos potabilizando agua en este momento. Eh, eh, una vez que nosotros confirmemos de que no hay fallas, de que que está circulando bien el agua por los conductos de estos que se están instalando, eh, iniciaremos los bombeos y la distribución por gravedad, es decir, que a partir de las 21 horas nosotros estimamos ir retomando para finalizar en el transcurso de la noche la recuperación total de la ciudad. Y vamos a conocer el trabajo del Banco de Alimentos con merenderos y comedores porque en el día de hoy hablaron de una nueva donación que ha llegado de distintas empresas y que esto también afianza ¿no? el trabajo que llevan adelante en la comunidad, sobre todo porque se necesitan alimentos en estos tiempos actuales. Estuvieron hablando de este enorme desafío solidario que llevan adelante. Como comentaba, hoy estamos en una actividad de entrega del Banco Alimento. Somos una asociación civil que se entrega mercadería, merenderos y comedores de la ciudad de Paraná, los cuales son recibidos a través de donaciones de diferentes empresas y entregados, eh, como hoy por ejemplo, que tenemos una entrega. Uh -huh. eh, actualmente estamos asistiendo 
a más de 100 comedores y merenderos, lo que equivale a más de 24.000 personas, lo cual lo hacemos a través de, como decía, de las donaciones de diferentes empresas que vamos recibiendo. ¿Hoy qué se está entregando? Hoy, bueno, se está entregando eh, galletitas que hemos recibido de Granix, eh, también tenemos mercadería de Arcor, que ellos mandan eh, mercadería surtida, digamos, así que tenemos de todo, de todo un poco, también fideo, eh, arroz, que hemos eh, recibido también de supermercados como Chango Más y Hiper Chango Más. Bien. Bueno, eh, realmente es de, de notar, ¿no?, el trabajo humano, fundamentalmente, eh, que se tiene en este espacio. Sí, por supuesto. Eh, nuestra misión principal es el, es el rescate de alimentos, eh, de, de toda la cadena alimenticia que por algún motivo han perdido el valor comercial, pero siguen siendo aptos para consumo. Eh, en este momento en Argentina se desperdician 16 millones de toneladas anuales y los bancos de alimentos nos, nos ocupamos de eso, de que esos alimentos hoy no se desperdicien y puedan ser entregados a quienes más lo necesitan. Hoy nos ocupa una campaña, ¿no? En el marco del Día Mundial de la Leche. Sí, hoy es una campaña que invitamos a todos a participar eh, en el marco del Día Mundial de la Leche, más telones, eh, donará 60.000 litros de leche a 13 bancos de alimentos de la Argentina. Eh, y va a obtener mayor cantidad de litros a aquel que reciba mayor cantidad de votos. Entonces estamos invitando a toda la gente que se sume a votar, que entre a nuestras redes, que es que, y ahí está el link donde, vamos, donde pueden entrar y, y votar por el Banco de Alimentos de Paraná. ¿Cómo lo buscan directamente como Banco Alimentos de Paraná? Bancos de Alimentos PNA, eso es en, en, en Instagram o en Facebook, Ahí eh, tenemos el link para poder entrar y, y votar. O sea, entran directamente a la página de Mastelone y ahí eligen dentro de los 13 bancos eh, el, el Banco de Alimentos de Paraná. Se puede ayudar hasta desde casa. Sí, desde casa, con un clic nada más no, nos ayudan a... Si bien todos los bancos, somos hermanos, somos, somos 25 bancos en la Argentina, eh, esta vez fuimos beneficiados 13 bancos, que son los que tienen las distribuidoras cerca de, de los bancos de alimentos, eh, y ahí, bueno, eh, obviamente que, que todos vamos a recibir litros de leche, pero nos van a dar un plus aquel que reciba mayor cantidad de votos. Entonces estamos invitando a toda la, a toda la ciudad que nos acompañe. Vamos ahora a hablar de la vecinal Guiraldes, porque la ciudad de Paraná en esta celebración por los 210 años Comenzó con los festejos también en las comisiones vecinales. Hoy le tocó a la vecinal Guiraldes con el atractivo de juegos, de una obra de teatro, de la posibilidad de que el vecino comparta un punto de encuentro en esta oportunidad con actividades en Plaza de los Trabajadores. Estamos arrancando los festejos de la ciudad, los 210 años de Paraná, así que estamos acá con Toti eh, arrancando los festejos que se van a continuar en otras vecinales, en otros barrios y también en, en, en la costanera, el 25 con los auténticos decadentes, tenemos la Feria Sabores en, en la Salamayo, tenemos la Expo Industrial el fin de semana que viene también en Salamayo y un montón de cosas más que pueden entrar a la web y conocerlo. Y la verdad que un placer acá los chicos verlos jugar, acá estamos con la presidenta de la vecinal, con Toti, como les decía, y viendo cómo se están divirtiendo los chicos, la verdad que es muy lindo. Bueno, destacar, llegó mucha actividad de repente a la plaza, tiene que ver con festejar, que son parte de la ciudad, usted tiene que ver mucho con la identidad de Paraná. Sí, por supuesto, y aparte porque hoy vamos eh, inauguramos nuestra placita, nuestro polideportivo, todas las cosas que nos ha hecho nuestro intendente. Bueno, esto quería, lo había dicho en la presentación, es doble la celebración hoy. Sí, por supuesto, son los 210 años de nuestra querida ciudad de Paraná y eh, nuestro, nuestra placita de los trabajadores. Danos qué se hizo acá. Bueno, se hicieron veredas, eh, se, se pintó el playón, se hizo el gran eh, de Sergio Damonte, allá el mural, que realmente mi amigo el Sergio, y le, yo le dije, hacemos y hizo realmente un mural precioso. Y bueno, y queremos agradecer también al, al intendente, porque ya eh, dentro de poquito se va a empezar el Promeva del Arroyo Colorado, que es una realidad. Bueno, y también agradecerle que, bueno, él eh, nos trajo nuevamente los talleres que habían sido eh, cortados en el tiempo de la pandemia y hoy tenemos tallerista, maestro de escuela, que tenemos 25 personas adultas eh, que realmente están queriendo terminar la escuela y aprender a leer y a escribir, porque realmente la gente de nuestro barrio, hay gente que no ha podido, viste, y va con la esquelita al supermercado y entonces... Eh, 
eh, es bueno que aprendan a leer realmente. Este vínculo que tienen con los chicos es único. Siempre que venimos hay una actividad pensando en ellos. Por eso hoy también la fiesta está dedicada a los más chiquitos. Sí, nosotros tenemos, tenemos batucada, tenemos títere, eh, hacemos siempre cosas, escuelita de fútbol. Nosotros siempre pensando en los gurises y en los adultos mayores. Así que Paraná festeja en todos los rincones de, de la ciudad. Paraná festeja los barrios, Paraná festeja en el centro con el activa peatonal, Paraná festeja la costanera y la idea es que los vecinos de la ciudad puedan disfrutar y apropiarse de esta fecha que es el cumpleaños y, la, y lo continúen disfrutando durante muchos años. ¿no? Cómo saltaban la cuerda allí también los chicos y bueno, hacían carreras también con distintos desafíos. Esto se va a replicar en otros barrios, así que estaremos acompañando cada uno de los festejos y conociendo también ¿no? ese trabajo que llevan adelante las comisiones vecinales con distintas actividades para que el vecino pueda participar y pueda también perdurar lo que es la cultura del encuentro. Hacemos la pausa en esta edición de Noticias. Hoy pasó también la caravana de los bomberos voluntarios aquí frente a nuestro canal. Estuvo recorriendo muchísimas calles de la ciudad de Paraná. Ya han llegado el cuartel. Así que bueno, allí han detenido su marcha con muchos vehículos que salieron a recorrer las calles y también a decir los bomberos ¿no? que están presentes en ese trabajo cotidiano con la comunidad. Hacemos la pausa con estas imágenes, quédate ahí que ya volvemos con más noticias. Bea sale todo. Si sos socio de Bea ahorro, 3x2 en vinos y champañas y 4x3 en leches larga vida. Además, picada común al vacío el kilo, 699 pesos. Encontralo en Bea y en Bea.com.ar lugar donde hay de todo, Magalí Paraná. Es bazar, librería, juguetería en 25 de mayo 178. Recibimos todos los medios de pago, tarjetas de crédito bancarizadas, tres cuotas sin interés. Disfruta de la mejor cartelera. Lunes, 2x1 en entradas. Martes y miércoles, precios rebajados. Y vos, todavía, ¿no veniste al cine? New Beats en Paraná, presentando su nuevo show Electro Sinfónico Solidario. Viernes 2 de junio, 21 horas, en el Teatro 3 de Febrero. Entradas disponibles en passline.com.ar y boletería del teatro. Zenit te lleva a los mejores destinos de Argentina. Viaja a Mar del Plata, Córdoba, Villa Carlos Paz, Buenos Aires y muchos destinos más. Para más información ingresa a www.cenit.com.ar Si vas a pintar, pinturas para el hogar, obra e industria, membranas líquidas y asfálticas, látex lavables e impermeables. Tenemos todo lo que necesitas. Avenida Ramírez, esquina Saraví, frente a la terminal de Omnibus. 210 años de Paraná. Celebremos juntos el mes de la ciudad. Cultura, historia, gastronomía, sabores, ferias, visitas guiadas, artistas e invitados especiales. Y festejamos el cumple con los auténticos decadentes. La historia nos impulsa. Consulta la agenda en paraná.gov.ar Pedro Espinelli, fotocopiadoras e impresoras, los mejores equipos de impresión, servicios de venta o alquiler, además insumos, repuestos y servicio técnico. Pedro Espinelli, fotocopiadoras e impresoras, Paraguay 135, teléfono 422 5740. Somos Enersa, una empresa líder en el mercado eléctrico argentino. Brindamos un servicio público de calidad. Realizamos obras estratégicas para acompañar el desarrollo de la comunidad entrerriana. Evolucionamos hacia nuevas unidades de negocio. Somos más que una distribuidora. Enersa, gobierno de Entre Ríos. Estudio Jurídico Goñat y Asociados. Asesoramiento en Derecho Laboral, Trabajo en Negro, Despidos, Daños y Perjuicios, Accidentes de Tránsito y Lesiones. Santiago del Estero 558. Teléfono 407-3613. En IAPB implementamos la boleta digital. A partir del 1 de agosto comenzarás a recibirla por correo electrónico. Adherite ingresando a la página web con tu DNI y código electrónico de pago. 
Inscríbete y accede a un descuento de hasta el 10% en seis cuotas consecutivas. Con la boleta digital garantizamos un mejor servicio. Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda. Gobierno de Entre Ríos. Vivienda. Nuevo sorteo de Procrear. El Ministerio de Hábitat realizó el sorteo de adjudicación de 662 casas en 15 provincias. Por primera vez, jóvenes de 18 a 35 años pudieron inscribirse a una modalidad propia. Procrear otorga créditos hipotecarios con plazos máximos de hasta 30 años. Cultura. Quinta convocatoria a festivales argentinos. Está abierta la inscripción al programa Festivales Argentinos que impulsa espacios de expresión popular. Hasta el 31 de mayo podrán concursar por fondos asociaciones que organicen eventos culturales. La industria creció 2,6%, el mejor primer trimestre desde el año 2018. Y detrás de ese dato, las argentinas y los argentinos recuperan la producción nacional. Primero la gente. Permiso, permiso, me voy a bailar. Sábado 10 de junio, Argentino Juniors. Vení a bailar sin parar. Juntos en la misma noche, Osvaldo Corazón Gaitán, Cuarteto Gigante. Estilo diferente. Con el número de tu entrada participás del sorteo de una moto cero kilómetro que se realizará el sábado 17 de junio en el próximo bailazo. Argentino Juniors. Siempre te da más. Vamos a hablar de los jardines de infantes y esta posibilidad de poder dar la vuelta en calecita, ¿no? Que se lleva adelante a través de lo que significa un gesto solidario también, dejar una donación a cambio de una vuelta en la calecita, una propuesta que continúa la próxima semana. Hay tres calecitas aquí en la ciudad de Paraná que trabajan en esta iniciativa solidaria, destacando que las donaciones que se reúnan van a ser entregadas a suma de voluntades. Como todos los años, eh, celebrando nuestros días, eh, Martín muy generosamente nos, nos deja andar en calecita, para ellos es muy importante, les encanta, así que bueno, como todos los años venimos un rato a celebrar la plaza, traemos diferentes actividades también lúdicas, las docentes. Este, del Jardín Los Gurises de la Delfina, pertenecemos a la Escuela Primaria 195 de Escuela Nina, de la Delfina. Así que muy felices de que ellos puedan venir a hacer este tipo de actividades. ¿Cuántos vinieron hoy? Y tenemos alrededor de 25 chicos, nos acompañan los papás, por cuestiones prácticas los papás los traen y los retiran de acá, así que traen el mate, algo para compartir y compartimos la mañana. Eh, son alrededor del turno mañana somos como 50 y en esta oportunidad vinieron entre 25 y 30 niños de sala de 3, 4 y 5 años ¿Su nombre? Benjamín Zapata Colman Me quiero mandar saludos a mi tata y a mi mamá eh, ¿A quién viniste a acompañar hoy? A mi hermano a, ma, mi, a mi primita y a mi otra primita ¿Todos ellos están en jardín? Sí, no, acá Ajá. ¿Y, ¿Y vos subiste también a la calecita? Sí ¿Y cuál te gusta más? Na, el caballito. Hola. Bueno, ¿quién vino a acompañar? A mi hijo. ¿Qué edad tiene? Cuatro años. ¿Y a qué jardín vas? Eh, el jardín de Bajada Grande, eh, Francisco Soler, los eh, costeritos. Sí. Ellos disfrutan la calecita siempre. Sí, sí. Él no quiere bajarse. <risa> y todos ustedes con el celular sí. se llevan el registro del momento. Sí, sí. Bueno, que la pasen lindo, Chao. gracias. A ver por aquí, porque están las nenas esperando, a ver si se animan a hablar. ¿Cómo les va? A ver, ¿a qué bolsa quieren subir de la calecita? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál? Eh, me gustan los autitos y los... Los helicópteros y los unicornios. <ríe> Qué lindo, ¿ya te subiste? Eh, me subí al unicornio. ¿Y ¿Te gustó dar la vuelta? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta venir a la plaza? Sí. ¿Cómo te llamas? Isabela.
Sí, la semana que viene esta propuesta Las Calecitas aquí en la ciudad de Paraná, entregando los jardines de infante y galletitas. Pueden los alumnos dar la vuelta gratuita y colaborar con suma de voluntades. Vamos ahora a hablar de los Juegos Evita, instancia local, porque más de 2.500 estudiantes están participando de 15 disciplinas deportivas. Aquí en la ciudad de Paraná, hoy en Club Talleres, fue la instancia de básquetbol y futsal con una gran participación de estudiantes. Arrancamos el lunes con la competencia local, como estaba diciendo vos, eh, instancia clasificatoria para lo, la fase provincial, eh, que va a arrancar en agosto. Y acá estamos con eh, futsal y con básquet, en modalidad 3x3, 5x5, masculino y femenino. Eh, ¿Fútbol ya termina hoy? Eh, futsal termina hoy. Eh, son cinco equipos que están compitiendo, eh, Naranjitos, escuela municipal, dos escuelas municipales, eh, Avenida Ejército y, y, y otro Naranjito, son cinco equipos, y hoy están finalizando. Y básquet, 3x3, 5x5, finaliza el martes próximo. Eh, ¿Qué edades son las que están compitiendo? En futsal eh, sub-15 y en básquet eh, sub-17, sub-15 y sub-14. Cada uno con su mayor o menor experiencia, digamos. Muy variado, chicos que recién se están eh, incorporando al deporte, conociendo el deporte, que eso es lo lindo de, de que puedan bueno, por primera vez eh, estar en, en una instalación como esta, con las comodidades, con los talleres, eh, jugando, compitiendo con, con distintos tipos de niveles. Y bueno, eh, eso es lo lindo también, empezar a incorporar los chicos de los barrios y que empiecen a conocer el deporte lo que decía, la idea de integrarlos al deporte, que aquí salga tal vez el inicio de alguna carrera un poco más formal en alguna disciplina y fundamentalmente mantener la historia de los Juegos Evita. Totalmente. El primer objetivo ese, el chico que no conoce, tratar de incorporarlo a, a la parte federativa, que se incorporen a los deportes, que empiecen a practicar asiduamente. Eh, ese es el primer objetivo de los Juegos de Vita. Y bueno, de ahí en adelante cada uno hará su camino. Básquet, ¿quiénes se, se inscriben o quiénes forman parte de, de, esta, de esta jornada? Eh, tenemos escuelas municipales, eh, federadas y no federadas. Eh, tenemos esta accionista, esta eh, talleres mismo. Eh, la verdad, los, los nombres de los equipos no me los recuerdo en este momento, pero eh, muchos equipos, muchos equipos en cripto. Eh, la verdad que eso fue la, o sea, lo lindo de, de, esta, de este año, de esta edición, fue la cantidad de, de equipos y, y de chicos en cripto. Hermosa la participación de los Juegos Evita. Vamos ahora a hablar de los bomberos porque los bomberos voluntarios están celebrando su día y en esta oportunidad lo hicieron con una caravana por las calles de nuestra ciudad que partió desde el cuartel que recorrió distintas calles, avenidas y que luego volvió al cuartel. En estos momentos están por compartir una cena en esta jornada de viernes. Vamos a reunir aquí el recorrido a través de las imágenes de los testimonios de lo que ha significado esta caravana por las calles de la ciudad. Así que tratamos de cambiar algunas calles para que no pasemos siempre por la misma. Sí, siempre respetamos el centro de la ciudad que es Avenida Ramírez. Y es el centro donde nosotros nacimos, en Avenida Ramírez Sur. ¿Cómo fue eso? Se nos ocurrió un día que hacía falta bomberos voluntarios, nos reunimos un grupo de amigos y formamos la antigua la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Paraná, que esto es lo que lo sigue. Esto es, se podría decir... La Asociación Amigos de los Bomberos Voluntarios es un, como un hijo de la antigua sociedad de bomberos que fue disuelta, mejor dicho, no fue disuelta sino fue unida porque el cuerpo activo de bomberos voluntarios pasó a formar parte de la Asociación Amigo que era lo que necesitaba la Asociación Amigo para poder recibir subsidio y crecer de verdad. ¡Bien, bien, bien! 
disfrutando del día. Una reflexión del día del bombero voluntario. Y es un día, un día para recordar, porque pasó una gran tragedia y es un día para recordar, más allá de festejar también. ¿Por qué eligieron ser bomberos? Y yo, porque siempre me gustó ayudar a la gente y por vocación. Yo. Sí, estamos esperándolo. ¿Qué le decimos a los bomberos en su día? Feliz día, feliz día. ¿Qué pareció esta caravana? Muy buena, muy lindo. Una buena demostración ¿sí? hacia la gente de lo que tienen ellos, ¿viste? Ajá, así que muy bueno. ¿Los comerciantes sorprendidos? ¿Algunos? Sí, sí más vale, porque no sabemos qué pasaba. ¿Viste? ¿Y a los bomberos qué se le dice en un día como hoy? Ay, y bueno, viste vos todo lo que hacen ellos, viste, viste, porque por ahí arriesgan su vida, hay un incendio en ellos, así que bueno, felicitaciones y que sigan adelante. Y ya nos estamos despidiendo de esta edición de noticias. Tenemos 22 grados 6 de temperatura en esta noche de viernes aquí en la ciudad de Paraná. Te contábamos un poco hoy, te, te adelantábamos ¿no? lo que va a ocurrir con el fin de semana, así que vamos a repasar los datos nuevamente. En estos momentos el porcentaje de humedad es alto, el viento sopla del norte y quizás estas condiciones también sean las que generen el anuncio de probabilidad de precipitaciones para la madrugada y mañana del día domingo. No sé si para mañana sábado. Una jornada con mucha nubosidad se espera, un sábado con 19 grados de temperatura mínima máxima de 22, para el domingo 17 grados de temperatura mínima máxima de 20, con probabilidad de tiempo inestable durante la madrugada y parte de la mañana. Para el lunes, 11 grados de mínima máxima de 19, para el martes 13 grados de mínima máxima de 22, para el día miércoles se anuncian precipitaciones en la región con una temperatura mínima de 17 grados máxima de 22.